Ô, Batitinha, tendo em vista que hoje a gente vive um plano muito grande de mão de obra, isso não só no âmbito do nosso ramo de instaladores e lojistas, acessórios, mas a gente sabe que no ramo de mecânica, no, em todos os ramos, a mão de obra vem sofrendo uma dificuldade imensa de se encontrar profissional. Você com um produto premium desse, você desenvolve peça, você deve ter uma equipe grande. Como que você faz para ter mão de obra, para fazer um trabalho primoroso como esse? Né? Você está bastante tempo no mercado com esse nicho, fazendo coisas lindas, coisas bem feitas, com que tem que ter amor, que tem que ter carinho, tem que ter capricho. Como que, que mágica que você faz, cara? <risos> para é, você... Vai encontrar esses profissionais. É... Às vezes o profissional nos encontra, porque a gente tem nome, então ter nome ajuda. Legal. Mas muitas vezes a gente forma o profissional também. Você pega lá um, um ajudante, saiu do Senai e tudo mais, cada 10 você pega, um, dois ou três, acaba vingando alguma coisa. É, então, é, é, é um pouco ruim hoje, o jovem é muito imediatista, ele acha que às vezes com seis meses ele vai virar um excelente profissional, isso em qualquer ramo, não é assim. E Sim. tem até histórias engraçadas. Eu tive um, um cara que começou lá para aprender uma função e tinha um cara mais velho que sabia tudo e mais um pouco e eu botei ele na cola do cara para aprender, só que o cara era meio rude e o cara dá uma judiada no, no moleque, o moleque chegou para mim uma hora e falou assim cara, você me desculpa, eu desisto eu não, quero, eu não, não, aguento, não aguento mais, o cara tá me maltratando não sei o que, o cara eu falei, cara, eu vi pro cara e falei assim, então foi o seguinte xinga ele e <risos> Acaba com a relação hum. Só que tem a ciência Ele não vai te ensinar mais nada Ou você entende que essa cagadinha que ele dá na tua cabeça É o que ele está te cobrando Para passar o conhecimento de mais de 20 anos dele Isso é barato Isso é só um problema de ego é. Segura aí teu ego Cola nele que você vai aprender E você vai ficar bom então, oh, aí, aí, o cara, liga, aí o cara assim. foi, aprendeu e começou a fazer o os trabalhos. O custo é baixo para o benefício. Exatamente. Né? O cara tinha 20 hum. anos de praia, o cara tá começando agora. Tem que aguentar. Tem e que ele tá lá até hoje? Não, os dois já saíram. Mas é, não só, só uma situação aqui. Uh -huh. é, hoje em dia, a molecada... É, muito imediatista mesmo. A gente é. tem falado isso no grupo lá, que não está mais formando novos uh, instaladores. É, o pessoal comentou no grupo do Clube Instalador Automotivo, que um rapaz falou que tinha uma loja, tem uma loja em frente a uma escola. E nessa escola sempre aparecia a molecadinha que queria pedir para trabalhar, é, isso nos tempos passados, né? Para aprend aprender, ele, queria aprender. É, é, é. E muitos instaladores saíram disso. Tudo migra, Hoje não tem tudo mais. Esse, essa parte dos instaladores de som, que é a área de vocês, que é, era uma febre, tinha campeonatos e tudo mais, acabou. Aí uma parte, uma parte migrou para as blindadoras, muito cara de estado acabou indo para trabalhar nas blindadoras. E esses programas da Discovery com, com esse meu mercado, acabou a molecada nova tendo vontade de fazer aquilo também. Então você pega hoje o cara novo que é um excelente funileiro, quer Sim. fazer uma pintura com o cara, olha, parece que cortou no laser. Então isso ajuda também. Então vai migrando, né? Sim. Vai nichando, né? De certa forma. Né? A galera vai, vai indo para nichos específicos, né? É, o onde mais, mais antigo é. foram também saindo, eu acho. É, uns foram para a parte é. elétrica, outros foi ou abre, ou empreendeu. A maioria abre a lojinha hoje, né? É. Os, os que ficaram os abrindo lojas. Os novinhos também, né? É. Geralmente os carros vêm sem anos. som, né? Hoje a maioria dos carros já vem com somzinho. Exato. Né? É, de, é, a maioria não ser de qualidade, mas tem exato, muito carro que exato, já vem com é, som. Exato. Quem já atende o gosto popular do, é. do, do, do básico. Não, o, o que a gente faz bastante é, tipo assim, é, foi o que você falou, o carro hoje vem com um padrãozinho ali, kit duas vias e tal, Sim. mas a qualidade hoje é, é tentar vender a qualidade, né? o som em HD e tal, né? Esse é o, o foco, mais ou menos, hoje das lojas que, que, querem, que querem continuar trabalhando com som é. forte, eu acho que a qualidade Uma é Uma vantagem que a gente tem também com o tipo de serviço que a gente faz, às vezes você pega um mecânico que está trabalhando numa concessionária, ele é um mero trocador de peça. Ele não tem muito o que aprender. E quando o cara enxerga isso, às vezes ele dá um passinho para trás na questão de, de salário e vem trabalhar com a gente, pra, porque lá é muito rico. O cara vai fazer adaptação, o cara vai encontrar carros diferentes, defeitos diferentes, é, instalar um kit de supercharger, mudar um sistema de escapamento. Então o cara acaba aprendendo muito trabalhando é, ali. Então ele acaba indo para esse caminho porque ele quer crescer profissionalmente. Então tem Sim. muito cara que às vezes já sai de lá, vá, me chamaram da concessionária Audi, não sei o quê. O cara vai, fica um tempo e fala, cara, quero voltar. <risos> não aguento, ah, né? Não aguento mais trocar peça, cara. 
Não tem muito o <risos> que fazer. Liga o scanner, o scanner troca aquela peça, vai lá atrás. Acabou, é. Exatamente, é isso que eu ia falar. É, é o, o, agora, o, ali, feijão, não, o ali arroz, é, é, arroz feijão. Tem, tem, ali é miolo, tem, ali é miolo mesmo. Tem que né? raciocinar, <risos> tem que pensar, são situações diferentes. Está sempre sendo desafiado com um problema novo, um desafio novo para... É para poder evoluir e crescer. E, e sem contar também que você acaba virando, por exemplo, uma referência de trabalhar cinco anos numa concessionária, você é mais um cara que trabalhou cinco anos na concessionária. Você trabalhou cinco anos numa oficina referência, naquilo e tal, você é especializado naquilo. Sim, isso é o sobrenome. Você e, sai... E, e, né? e... Ah, isso, isso é, é normal. Às vezes eu então, falo... e isso, isso gera uma coisa é, que, que eu vejo como antigamente. Os instaladores de antigamente, isso é uma alusão, né? Os, os instaladores de antigamente... Ele entendia como que funcionava um, um sistema de vidro elétrico no carro. Para ele colocar um modo de conforto no carro, ele tem que entender como que funciona os pulsos, o sistema de vidro elétrico. Hoje, com o conector original, ele vai, ele vai pô, conex, fazer a conexão original, vai pegar o pulso de trava, só que tranca e destranca, uhum. às vezes puxa uma seta, um positivo e pronto. Então o cara não entende como ele está, ele é instalador, na ele faz der, a instalação, é todo, mas ele não entende é como todo, que funciona o sistema. É em toda tarefa. Tem é. muito cara que, mesmo trabalhando numa oficina de adaptação, de preparação, o cara acaba aprendendo algo por osmose. Ele faz, mas ele não sabe o que está fazendo. fazendo. Exatamente. Só que é ruim, porque quando o cara entende como funciona qualquer é, equipamento, é. peça, tudo, ele não esquece mais. O que ele põe aqui, ele não, não perde. Não, não. 